ஹாய் ஒரு ஒன் ஹாய் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு முதல் கிராஷ் சீரியஸு டுவெல்த்துக்கும் லெவன்த்துக்கும் ஆரம்பிச்சாச்சு டுவெல்த்துக்கு போன தடவையே ஆரம்பித்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சு நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஆனால் அதே நாள் டென்த்துக்கு போட சொன்ன கடை டென்த்துக்கு நான் போடுறேன் இந்த கிராஷ் சீரியஸ் எப்படி இருக்கும்னா இருபது நாள் நடக்கும் இந்த இருபது நாள்னா தீபாவளிக்குள்ளே முடிச்சுருவேன் இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே முடிச்சுருவேன் அதுக்குள்ளே டெய்லி ஒரு மூணு மூணு சம் தான் நான் போடுவேன் டூ மார்க்காக இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் சரி போடுவேன் அந்த சம்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்க போதும் மிட்டமில் சென்டம் எடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் இந்த போர்ஷன்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வேறு கிராஸ் சீரீஸ் பார்க்கலாம் ஆஃப் வேலைக்கு வேறு கிராஸ் சீரீஸ் பார்க்கலாம் இப்போ மிட்டமோட போர்ஷன்ஸ் மட்டும் இதை மட்டும் மெயினாக சிக்ஸ்த்து சாப்டர் செவன்த் சாப்டர் வரும் சரிங்களா அண்ட் எயித்து சாப்டரும் வரும் எயித் சாப்டர் ஒரு சிலருக்கு இல்லைனா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அண்டு பித்தகார சீரம் அதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த ஃபோர்த் சாப்டரில் பாதி இருக்கலே அதுவும் வரும் ஸோ இதெல்லாமே வரும் ஸோ செகண்ட் மிட்டமுக்கு என்னெல்லாம் போர்ஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த சம்ஸ் தான் போட போகிறேன் ஸோ டெய்லி ஒரு மூணு சம் என் கூட சேர்ந்து போடுங்க போடுறத வீ வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு அனுப்புங்க கீழே நம்பர் தரேன் அண்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் பண்ணுங்க அண்ட் தயவு செய்து லைக் போடுங்க ஏன்னா டென்த்துக்கு முதல் முறை என்னென்னா இவ்வளோ தூரம் நான் கேட்குறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் டே டூ போடுவேன் சரிங்களா டே ஒன் பித்தகார ஸ்தீரம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பித்தகாரம் சீர் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் பித்தகார தேற்றம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் இன் ஏ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் த ஸ்கொயர் ஆன் தி ஹைபாட்னியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆன் தி அதர் டூ சைட்ஸ் அதாவது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே வா நீட்டாக வரையணும் த ஸ்கொயர் ஆன் தி ஹைபாட்னியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இங்கே நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இந்த ட்ரையாங்கில் ரெண்டாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் அதை விட்டுருங்க இது மெயின் டைக்ராம் இங்கே நான் பிரிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்லாம் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கணும் சரிங்களா இதை நான் வச்சுக்கிற சொல்கிறேன் த ஸ்கொயர் ஆன் தி ஹைபாட்னியூஸ் இதுதான் ஹைபாட்னியூஸ் அப்போ இது வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கலாம் இது வைன்னு கொடுத்துக்கலாம் இது இசட்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்போது இசட் ஸ்கொயர் அதாவது ஸ்கொயர் ஆன் தி ஹைபாட்னியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு சரிங்களா சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி சம் சம்முங்கன ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் இதுதான் பித்தகார சீரம் ஸோ இது என்ன சார் இப்படி எழுதியிருக்கேன் புக்கில் ஏபி அப்படி எழுதுக்கா அந்த மாதிரியே நம்ம போடுவோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது ஸ்டேட் பண்ணி நான் வச்சுக்கிறக்காக சொன்னேன் ஸோ செங்கோண முக்கோணத்தில் எனக்கு தெரில கரணம்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ஸ்கொயர் இருமடிக்கு இருக்கும்போது சமமாக இருக்கும் மற்ற மீ மற்ற மீது ரெண்டு சைடுக்கு இருமடிக்கு சமமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படிங்கிறத வந்து தமிழில் ஸோ இந்த கூற்று கண்டிப்பாக எழுதணும் கண்டிப்பாக கரெக்டாக எழுதணும் அடுத்த கூற்று முடிஞ்ச உடனே படம் போட்டுறாதீங்க படம் போட்டால் ஓகே பட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் எழுதும் சரிங்களா அது இங்கே எழுதிக்கலாம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு கிவன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் வந்து ஏ வந்து நைன்டி டிகில் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் ஓகே அடுத்த டு ப்ரூவ் இதெல்லாம் எழுதணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிற அதான் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன ஹைபாட்னி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி என்னது ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் அதுதான் அது ஓகேவா அடுத்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி எழுது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னது ஏடி பர்பண்டிகுலர் பிசி அவ்வளோதான் ட்ரா ஏடி பர்பண்டிகுலர் பிசி ஏடி செங்குத்தாக பிசிக்கு வரையும் இப்போ டயக்ராம் வரையிறேன் இப்போ டயக்ராம் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இப்போது நம்ம ஒன்றும் மேலே வரைஞ்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஏபிசி ஓகேவா இது வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால் அங்கே நைன்டி அதே மாதிரி இதுவும் நைன்டி இதுவும் நைன்டி ஏன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ஏபிசிங்கிற வரைஞ்சாச்சு இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் ஏடி பர்பண்டிகுலர் பிசி ஏடி பர்பண்டிகுலர் பிசி பர்பண்டிகுலர் என்ன பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரி ஏடி பர்பண்டிகுலர் பிசி ஞா வச்சுக்கலாமில்ல அப்போ என் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் ஏபிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் பிசி ஸ்கொயர்னா ஹைபாட் நியூஸ் கொஞ்சம் புக்கில் வந்து பெருசாக வரைஞ்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரியே நீங்கள்
ஓகேவா அடுத்த செட்டுக்கு தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இதில் காமன் ஆங்கிள் இது இந்த ட்ரையாங்கிளில் குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்கும் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் காமன் காமன் ஆங்கிள் இது பி காமன் ஆங்கிள் இது பி ஸோ அப்போ காமன் ஆங்கிள் பி காமன் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ அது இங்கே எழுதினீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரீசன்லாம் எதுவும் வேண்டாம் சும்மா காமன் ஆங்கிள் எழுதுனா போதும் ஓகேவா மார்க் கொடுத்துருவோம் ரைட் அடுத்தது கீழே வந்து நம்ம நைன்டி டிகிரி இருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்குவோம் பெரிய ட்ரையாங்கிள் என்னது நைன்டி டிகிரி காமன் ஆங்கிள் வந்து எடுக்கணும் பிஏசி பிஏசி இது நைன்டி டிகிரியில் தானே இருக்குது ஈக்குவல் டு சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பிஏடி சிம்பிள் அவ்வளோதான் எப்படி எடுத்தியோ அதே தான் பிஏடி ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ரெண்டுமே நைன்டி டிகிரி பாருங்கள் இது நைன்டி டிகிரியில் தானே இருக்குது நைன்டி அதே மாதிரி பிஏடி இது நைன்டி டிகிரியில் தானே இருக்குது நைன்டி டிகிரி அதுதான் ஓகேவா புரிஞ்சுதான் இப்போ சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் எடுப்போம் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சிம்லாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரையாங்கிள் ஏடிபி அதாவது இங்கே இருக்கிறது அப்படி எழுதிட்டா சிம்லாரிட்டி போட்டேன் இங்கே வந்து ட்ரிபிளே சிம்லர் டபுளே சிம்லாரிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் வந்து சிம்லாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம இப்போ என்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம் பெரிய ட்ரையாங்கிள் குட்டி ட்ரையாங்கிள் அப்போ பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் சைட்ஸ் ஈக்குவல் குட்டி ட்ரையாங்கிளும் சைட்ஸ் ஈக்குவல் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குட்டி ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்கு நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஏபி குட்டி ட்ரையாங்கிள் இதுதானே ஏபி டிவைட் பை ரேஷியோவில் எடுதுங்க பிடி ரொம்ப சிம்பிள் முடிஞ்சு குட்டி ட்ரையாங்கிள் அடுத்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க பெரிய ட்ரையாங்கிளில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐ பாட்னியூஸ் தான் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஐ பாட்னியூஸ் தான் எடுக்கணும் நான் குட்டி ட்ரையாங்கிள்லையும் ஐ பாட்னியூஸ் தான் எடுத்தேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஐ பாட்னியூஸ் தான் எடுக்கணும் இதுதான் ஐ பாட்னியூஸ் பெரிய ட்ரையாங்கிள் பிசி டிவைட் பை பாருங்கள் பெரிய ட்ரையாங்கிள் இதுதானே அப்போ இதில் என்னது இதில் என்ன இருக்குது ஒரு சைடு என்ன இருக்குது ஏபி அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா ஸோ இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ஏபி இன்ட்டு ஏபி ஏபி ஸ்கொயர் இது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணால் பிசி இன்ட்டு பிடி இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதான் ஓகேவா இதே மாதிரி ரெண்டாவதுக்கு போடணும் போட்டுடலாமா போட்டுடலாம் இங்கே அந்த படம் என ரெஃபரன்ஸ்க்காக வரையினா நீங்கள் வரைய வேண்டாம் பரீட்சையில் நான் வந்து பார்த்து பார்த்து வரையணும்ல அதுக்காக ஏபிசிடி ஓகே இங்கே காமன் ஆங்கிள் எடுத்து நான் போட்டேன் அடுத்தது அடுத்தது அது அப்படியே கண்டியூஸாக இங்கே நோட்டில் எழுதுவோம் சரிங்களா அடுத்து இடம் பத்தாதனால அடுத்த பேஜ் கொண்டுட்டேன் அடுத்தது இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கணும் நான் இந்த ட்ரையாங்கிள் முடிச்சிட்டேனா இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் பெரிய ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்டு என்ன ட்ரையாங்கிள் குட்டி ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி அவ்வளோதான் ஓகேவா இந்த ட்ரையாங் இதில் காமன் ஆங்கிள் எது சி அப்போ இந்த காமன் ஆங்கிள் சி சி இஸ் அ காமன் ஆங்கிள் ஓகே பொது கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே ரீசன் எழுதிக்கோங்க இங்கே சி இஸ் அ காமன் ஆங்கிள் அது அங்கேயும் எழுதுனாலும் ஓகே தான் இங்கே எழுதுனாலும் ஓகே தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா அடுத்தது திரும்பவும் அதே மாதிரி காமன் ஆங்கிள் வச்சு நைன்டி டிகிரி எப்படி பெரிய ட்ரையாங்கிள் இது இதானே அதே மாதிரி இங்கே எப்படி போட்டோம் பிஏசின்னு போட்டோமோ அதே மாதிரி சிஏபி எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எப்படி போட்டோம் ஏபி பிஏசின்னு போட்டோம் அதே மாதிரி சிஏபி ஓகேவா அடுத்தது இங்கே எப்படி போட்டோம் பிடிஏன்னு போட்டோமோ அதே மாதிரி சிடிஏ சிடிஏ குட்டி ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் சிடிஏ போட்டாச்சு ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி சிம்பிள் பாருங்கள் பெரிய ட்ரையாங்கிள் முடிச்சிட்டேன் குட்டி ட்ரையாங்கிளும் முடிச்சிட்டேன் ஓகே நைன்டி டிகிரி போட்டாச்சு அடுத்தது சிம்லாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சிம்லர் டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி சிம்லாரிட்டின்னா இப்போ தான் சொன்னேன் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ டபுளே சிம்லாரிட்டின்னு எழுதிக்கோங்க டபுளே சிம்லாரிட்டி அப்போ சிம்லாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஏபிசி அப்போது ஃபஸ்ட்டு குட்டி ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் குட்டி ட்ரையாங்கிளில் எப்போவுமே ஹை பாட்னியூஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஏசி டிவைட் பை இது தான் எழுதணும் ஹை பாட்னியூஸ் இது ஆப்போசிட் இது அட்ஜஸ்டன் அட்ஜஸ்டன் தான் எழுதணும் இது ஈஸி அதே மா ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டோமோ அதே மாதிரி இப்போ பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க பெரிய ட்ரையாங்கிளில் எது ஹை பாட்னியூஸ் பிசி தான் ஹை பாட்னியூஸ் பிசி டிவைட் பை ஏசி அவ்வளோதான் ஏசி இன்ட்டு ஏசி ஏசி ஸ்கொயர் அடுத்து இது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணுங்கள் பிசி இன்ட்டு டிசி அவ்வளோதான் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போது ஒன் இன் டூயும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் அப்போது ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடுமே ஆன் போத் சைட்ஸ் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னது ஏசி ஸ்கொயர் இந்த சைடு ஆட் பண்
BD plus BC sorry DC இங்கே ஒரு doubt வரும் இப்போ into பண்ணாதா இது into பரண் BC into BD into BC into DC into அப்போ இங்க into symbol போகிறதா plus போகிறதா doubt வருக்கு plus எடுத்தாம் போடனும் plus பண்ணாதா correct okay வா அடுத்தது BC இதில் D இங்கிறது common angle so அப்போம் எழுதும் போது எப்படி எழுதும் நான் BC நடுதும் BC அவளதாம் BC into BC BC square so answer வந்திருத்து so இங்க எழுதுகிறேன் answer இங்க எழுதுகிறேன் AB square plus AC square equal to BC square நீங்க நோட்ல கீல் எழுதிக்கு hence proved இது ரண்டு இண்டு பண்ணா BC square புருந்துதா புருந்துதா எப்படி இது காமலாடுத்து பண்ணும்னேன் so பித்தகாரசியம் செக்க From top of a lighthouse, Tamil medium, Tamil la solhraan, light of house. Kalangarai vilakkum na nekkira. The angle of depression of two ships on opposite sides of or observed 30 degree and 60 degree. One lighthouse irukku. And the lighthouse ku opposites, rendu side opposite side la, one side la 30 degree ki boat varudhu, ship varudhu. In the side liyum, in the lighthouse no ki 60 degree la one boat varudhu. Is that? Apo depression mo soli kaang. Depression. அப்போது depression நான் first இப்படி இது 30 degree அப்போது 30 degree அடுத்தது இதுக்கு இதுக்கு 60 degree போட்டாச்சு அவளதான் அவங்க என்ன கேல்லும் கேட்கிறாங்க நான் if height of the lighthouse is h meter height of the lighthouse வந்து h and line joining the two ships pass as to the foot of the lighthouse அதாவது இந்த 2 line join ஆகரேனா foot of the lighthouse வந்து x y நான் எடுத்துக்கிறேன் என்ன அவங்க show the distance between the two ship is 4h by root 3 meter நான் answer குடுத்துடாங்க இந்த 2 ship குக்கு நடுவில் distance கேக்கிறாங்க so இது x அடுத்துக்குன் இது y அடுத்துக்குறேன் இந்த triangle இந்த triangle நான் வந்து 90 degree இருக்கிறேன் நால் இந்த triangle இந்த triangle height distance calculate மன்றுக்காக நான் எடுத்துக்குறேன் first இந்த triangle இங்கு பேர் குடுத்துக்குறேன் opposite என்னது இத்தான் angle angleக்கு opposite தான் opposite opposite என்னது h இது high part is adjacent என்னது x இங்கே tan theta பதல் என்னது 30 degree அப்போ tan 30 என்னது 1 by root 3 equal to h by x இங்கே x தானம் வேணும் அப்போ x முட்டி பிடி கொண்டு பேலாம் root 3 பிடி போயிரும் அப்போ x is equal to h root 3 இது first equation பாருங்க x பிடி வந்துத்து root 3 பிடி போயிருச்சு A, C, D. Triangle, A, C, D. எடுத்தாச்சு. இதில் opposite எது? இது. tan 60 degree. direct ஆக எடுத்துக்கும். tan 60 degree equal to opposite by adjacent. opposite எது? H. adjacent எது? Y. tan 60 எவ்வளா? root 3. அது value. இப்பு Y தரம்மேனும். Y equal to H by root 3. ஒன்னுமே அல்லை. இந்த Y எப்படிக்கும் பேட்டு? root 3 எப்படிக்கும் பேட்டு? இது second equation. இப்பு இது ரெண்டியும் கூட்டனாதானே full distance கடைக்கும் x plus y அப்போ x plus y is equal to h root 3 plus h by root 3 plus பண்ணும் போது LC மடு root 3 into root 3 3 h3 3h நிலதிக்கிறேன் 3h plus h divided by root 3 அப்போ 3h plus h 4h by root 3 இங்க என்ன இருக்கு meter answer proof வைத்து okay வா okay எந்த ரோட்டுமே இல்லை நனைக்கிறேன் அலகான சம் ரெண்டு ட்ரையங்கள் எடுத்து அலகா போட்டம் முடித்து கட்டாயமா நரையவாட்டி கேக்கிற சம் போடுங்க சோ அடுத்து last sum சரிங்களா mensurationல் ஒரு சம் mensurationல் சேத்தி முடிக்கும்னும் அதுக்காக கொண்டு வந்த exercise 7.4 இந்த mensuration பொருத்து வருக்கு நீங்கள் 7th chapter பொருத்து வருக்கு formula படிச்சிருக்கும் சரிங்களா, அதோட ஆரம் வந்து 18 cm, radius வந்து 12 cm, அத்தான் அந்த sphere, sphere ஓட radius வந்து 12 cm, is melted to make a cylinder, இந்த exercise அப்போருத்து வருக்கு 7.4 வந்து ஒன்று உருக்கி ஒன்று ஒரு, அதாவு ஒரு shape மாத்தி இன்னும் shape மாரும் அவளதா, அதை புருந்துக்கும் அதனால் equal to போடும், equal to make a cylinder, cylinder மாத்திராங்க, இது cylinder ஓட radius வந்து 8 cm, height வந்து அப்போம் volume தாம் பார்க்கும் மொத்தமாதானை கேக்கிறாம் அப்போம் volume volume of sphere கோலத்தின் கணம் அடுத்துது volume of cylinder உரலையின் 
கணம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருங்க அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் என்னது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஃபார்ம்லாம் கொஞ்சம் தான் வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம இந்த ரேடியஸ் வேறு இந்த ரேடியஸ் வேறு அப்போ ரேடியஸ் மட்டும் வேறு போட்டுக்க இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ பை பை கேன்சல் பண்ணிக்க வேறு எந்த ரவுட்டுமே இல்லை இப்போ ஃபோர் பை த்ரீ இந்த ரேடியஸ் என்னது அதாவது ஸ்பியரோட ரேடியஸ் என்னது டுவெல் அப்போ டுவெல் க்யூபு எந்த ரவுட்டுமே இல்லை இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து இந்த ரேடியஸ் என்னது எயிட் ஸ்கொயர் இன்டூ ஹெச் தெரியாது ஹெச் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது ஓகே தானே இப்போது டுவெல் க்யூ ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ ஓகேவா ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டூ டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இப்படி பிரிச்சுக்கோ இல்லை எப்படி வேணாலும் பிரிச்சுக்க எயிட் ஸ்கொயருங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹெச் அவ்வளோதான் மூணாக நான் பிரிச்சுட்டேன் ரொம்ப ஈஸியாக அப்போது டுவெல் இதுங்க கேன்சல் பண்ணு ஃபோர் எந்த ரவுட்டுமே இல்லை அப்போது ஃபோர் ஃபோர்ஸா சிக்ஸ்டீன் அப்போது சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஹெச் புரிஞ்சுதா சிக்ஸ்டி ஃபோர் போய் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோரும் சிக்ஸ்டீனும் கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் அப்போது இது ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஹைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு எப்படி சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டு பார்த்துடலாம் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் வருது ஸோ ஹெச் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா சமயமே இதே மாதிரி இந்த எக்ஸசைஸில் போட்டு பார்ப்போம் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு டிஸ்கஷன் பாக்ஸில் கிடைக்கும் டென்த் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் எல்லா நாளுமே நான் சம் போடுறேன் இருபது நாள் கிராஸ் சீரீஸை விட்டுறாதீங்க வேறு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறேங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்